Hello dear students. Now we have to start. Now we have to start a class 11th first chapter. Some basic concept of chemistry. Class 11th ka pehla chapter start karne wale hain jiska naam hai Some basic concept of chemistry. देखिए ये जो क्लास है वो हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बहुत ही कंफर्ट रहेगी क्योंकि मैं दोनों में इन चीज़ों को करूँगा इसको बोलते हैं रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएँ हैं तो वी हैव टू स्टार्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री तो यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर आपका बहुत बेसिक है अगर आपको ये चैप्टर एकदम क्लियर तरीके से आ गया तो आप आगे के चैप्टर को ईजिली तरीके से कर सकते हैं ठीक है तो नाउ वी डिस्कस अबाउट हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है तो सबसे पहले हम इस चैप्टर पे फोकस करें व्हाट टॉपिक विल बी डिस्कस इन दिस चैप्टर तो हमें इस चैप्टर में सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है फिर केमिस्ट्री की ब्रांचेस पढ़नी है फिर हमें जो है यहाँ पर मैटर के बारे में पढ़ना है ठीक है आपका मैटर क्या होता है मेटर की जो है वो स्टेट्स क्या होती हैं उसके बारे में कंपाउंड के बारे में मिक्सचर के बारे में ठीक है देन मोल uh, कॉन्सेप्ट के बारे में मोल्स के बारे में पढ़ना है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हैं और उसके बाद जो है कुछ स्ट्यूट मेट्रिक प्रॉब्लम है कंसेंट्रेशन है यानी इस चैप्टर में ओवरऑल ये पूरा का पूरा बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो नाउ विल गेट डिस्कस डिस्कस अबाउट चैप्टर वन सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखिए पार्ट वन और पार्ट टू दो एन आपकी किताबें हैं तो यहाँ पर हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पार्ट वन एन में क्लास इलेवन चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं तो सबसे पहली बात यह है कि केमिस्ट्री क्या होती है ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी तो केमिस्ट्री जो है इज अ ब्रांच ऑफ द साइंस केमिस्ट्री एक विज्ञान की वह शाखा है केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशन तो किसी भी अगर केमिस्ट्री में हमें क्या करना होता है किसी भी चीज के बारे में पढ़ना होता है ठीक है जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं जैसे ये डस्टर है अगर इसके बारे में पढ़ना है तो हमें सबसे पहले इसका कंपोजिशन बताओ कंपोजिशन का मतलब क्या होता है ये किन किन चीजों से कंस्टिट्यूट होके बना है मिलकर बना है देन हमें ये पता करना है कि जो है इसकी प्रॉपर्टी क्या है प्रॉपर्टी का मतलब फिजिकल या केमिकल मतलब ये सॉलिड है लिक्विड है गैस है ठीक है और उसके बाद ये बना कैसे ये बनता कैसे इसको डिस्टर्ब हम बनाते कैसे किसमें क्या मिलाते हैं जो बनता है एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर वाटर की बात करें जैसे मान लीजिए हम वाटर की बात करते हैं ठीक है तो वाटर में आपका क्या होता है वाटर में कंपोजिशन क्या क्या कंपोजिशन है इसमें इसमें एच और ओ का जो कंपोजिशन है वो फिक्स है यानी वन इज टू एट बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये वाटर के अंदर जो एलिमेंटल का जो कंस्टिट्यूट कंपोजिशन होता है इट इज वन इज टू एट तो इसी तरीके से इसका कंपोजिशन क्या है फिक्स है फिर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि ये बना कैसे बना कैसे जब हमने हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कर दी वेन द ऑक्सीजन इज रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर ठीक है तो यहाँ पे वाटर की बात हो गई थर्ड थर्ड यहाँ पे हमें क्या बात करनी है कि वाटर देखने में कैसा है मतलब कलरलेस है स्मेल लेस है लिक्विड है फिर अब केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि इसको हम अगर हम पानी के अंदर मतलब एसिड में मिलाएंगे तो क्या चीजें होंगी बेस के अंदर मिलाएंगे तो क्या चीजें होंगी तो ये सारी चीजें हमें किसी भी टॉपिक पर डिस्कस करनी होती हैं तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विथ कंपोजिशन स्ट्रक्चर एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्जेक्ट्स ठीक है तो केमिस्ट्री एक्चुअल में रसायन विज्ञान की बात शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन गुणधर और उसकी बनाने की विधियों का वर्णन किया जाए उसको हम बोला करते हैं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री बोला करते हैं तो केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास जो ब्रांचेस हैं वो बहुत सारी हैं कौन कौन सी ब्रांचेस हैं वैसे तो केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेस हैं पर हमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस को डिस्कस करना है जैसे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल मेडिसिनल एग्रीकल्चर तो केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिसके बारे में डिस्कस करना है जैसे अगर आपने सुना होगा मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या होता है जितनी भी मेडिसिन का नाम होता है वो सब मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर आता है 
بائیو کیمسٹری میں کیا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں جب کہیں پہ آپ بلڈ یا کسی چیز کی آپ سیمپل کا ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہاں لکھا ہوتا ہے بائیو کیمسٹری ریپورٹ تو وہاں پر جو ہماری باڈی کے اندر بلڈ کتنا ہے ہیموگلوبین کتنا ہے ٹھیک ہے وٹامنس کا پرسنٹیج ٹائز کیا ہے کہ جو ہے ساری چیزیں جو ہمیں ہوتی وہ بائیو کیمسٹری ریپورٹ کے انفلوئنس میں آتی ہیں پھر اب ہم بات کریں گے جو نیکسٹ وہ نیکسٹ بات کیا ہے کہ یہاں پہ اگلی جو ہے کمپوزیشن کی بات ہو گئی اسٹرکچر کی بات ہو گئی پراپرٹی کی بات ہو گئی اب ایگریکلچر کیمسٹری کی ہم بات کریں تو ایگریکلچر کیمسٹری میں کیا ہوتا ہے وہاں پہ جیسے کوئی بھی ہمارے پاس یوریا ہے اور جو ہے یہ سب جو ہمارے پاس کیمیکلس جن کو ہم فرٹیلیٹی کو بڑھانے کے لیے یعنی اورورتا کو بڑھانے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں تو وہاں پر ایگریکلچر کیمسٹری کا کام ہوتا ہے ان آرگینک کیمسٹری کے اندر جو آپ کا ہوتا ہے وہ ایسے کمپاؤنڈ کا ہم یوز کرتے ہیں جہاں پر کاربن نہیں ہوتا ہے آرگینک کیمسٹری کے اندر کاربن گرسائن کے اندر ہم ایسی چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں جہاں پر جو ہے وہ کاربن ہوتا ہے فیجیکل کیمسٹری کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں جیسے میزرمنٹ آف کیمسٹری جیسے آپ دوائی خریدنے جاتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے بی بائی بی یا ڈبلو بائی بی تو یہ سب میزرمنٹ کے جو ہے انفلوئنس میں آتا ہے تو خاص کر ان چیزوں کو ہم جان لیں گے تو کیمسٹری کے بہت سارے پارٹ ہو گئے یہ جسٹ لائک جسٹ لائک اے تھرٹیکل پورشن ناٹ وی ول ڈسکس ایگزیکٹلی ان ڈیٹیل سو وی ہیو ٹو ڈسکس دا پارٹ مین پارٹ آف دا چیپٹر سو لائک میٹر واٹ از میٹر تو میٹر کیا ہوتا ہے سب سے پہلے اس چیزوں کو دھیان دینا ہے جو اسپیس آکیوپائی کرے اور جس کا ماس ہو میٹر آر دوس وچ آکیوپائی اسپیس اینڈ ہیونگ ڈیفینیٹ ماس نون ایز میٹر تو میٹر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جو اسپیس کو آکیوپائی کرے اور جس کا کوئی نہ کوئی ماس ہو دیٹ از کالڈ میٹر ٹھیک ہے جیسے یہ ڈسٹر ہے تو اس ڈسٹر کا کوئی نہ کوئی ماس ہے دس گرام بیس گرام پچاس گرام سو گرام ڈیڑھ سو گرام ٹھیک ہے اور یہ فکس پوزیشن ہے کہ مطلب اس کی یہ اتنا ایریا کو یہ کیا کر رہا ہے ایکچوئل میں کیا کر رہا ہے یہ گھیر رہا ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے آپ کا میٹر ہوتا ہے میٹر کی جو اسٹریٹ ہوتی ہیں وہ تین ہوتی ہیں ویسے تو پانچ اسٹریٹ ہیں لیکن ہمیں صرف تین اسٹیٹ کے بارے میں ٹویلتھ پلس اور کمپٹیٹو ایگزام کے بارے میں ہمیں تین اسٹیٹ کے بارے میں پڑھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا بہت لازما جو ایک اسٹیٹ ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے لیکن اس کے بارے میں ڈسکس نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ آؤٹ آف سلیبس ہے تو سالڈ لکوڈ اور گیس ٹھوس درا گیس ٹھیک ہے تو ہمیں تین اسٹیٹس کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے کہ کیمسٹری کے اندر جو میٹر ہوتا ہے تو اس کی تین اسٹیٹس ایگزبیوٹ کرتی ہیں سالڈ اسٹیٹس لکوڈ اسٹیٹس اور گیسیس اسٹیٹس تینوں کے الگ الگ پارٹس آپ کو انٹرمیڈیٹ کلاس الیونتھ اور ٹویلتھ کے انفلوئنس میں پڑھنے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں میٹلس کے بارے میں تو میٹل کے بارے میں ذرا ہم بات کر لیں سب سے پہلے تو یہاں پر جو ہم میٹلس کے بارے میں آپ سے بات کریں گے تو میٹل ہمارے پاس جو ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے سالڈ ہوتا ہے آپ کا ٹھیک ہے اور آپ کا کیا ہوتا ہے لکوڈ ہوتا ہے آپ کا اور آپ کا کیا ہوتا ہے گیس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو تین اسٹیٹس ہمارے پاس جو ایک دم امپورٹنٹ ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں سالڈ لکوڈ گیس تھوڑا سا آپ کو انیشلی آپ کو بتانا ہے بیکاز دس از اے پرٹیکولر اے ٹاپک اباؤٹ ان نائن کلاس ٹھیک ہے ناٹ ویل ڈسکس ان ڈیٹیل سو سالڈ کے اندر کیا ہوتا ہے جو مالکیوز آپ کے ہوتے ہیں اس کے بیچ میں کیا ہوتا ہے بہت ہی اس طریقے سے آپس میں کلوز پیکڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے بیچ میں جو انٹر مالکولر فورس ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو ان کیس آف سالڈ دا میگزمم انٹر مالکولر فورس آف ایگزٹ بٹوین دا ایٹمس بٹوین دا مالکیوز بٹوین دا کنسٹیٹوئنٹس پارٹیکلس ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو انٹر مالکولر فورس ہے یہاں پہ جو انٹر میں آپ کو شارٹ میں لکھ دیتا ہوں انٹر مالکولر فورس وہ میگزمم ہوتا ہے ٹھیک ہے آئی ایم ایف کا مطلب کیا ہو گیا انٹر مالکولر فورس ہندی میں ہم ترانوک بل جس کو بولتے ہیں تو جو ایٹمس کے اندر جو ایک فورس ایگزس کر رہا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے بیچ میں گیپ نہیں ہوتا ہے تو جو انٹر مالکولر فورس ہے اس کے بعد انٹر مالکولر اسپیس وہ زیرو ہے یہاں پہ اسپیس نہیں ہے دیکھیں فورس زیادہ ہوگا اگر تو اسپیس کم ہوگا یہ انورس ہوتا ہے ایک دوسرے کے ٹھیک ہے تو سالڈ کے اندر کیا ہوگا کہ دے آر ایکچولی کلوز پیکڈ اینڈ ہیونگ میگزمم انٹر مالکولر فورس اینڈ منیمم انٹر مالکولر فورس اینڈ جو ہے منیمم انٹر مالکولر اسپیس تو یہاں پہ یہ آپ کا کیا ہو جائے گا میگزمم اور یہ آپ کا جو ہے منیمم یا زیرو ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کے بیچ میں کلوز پیکڈ ہے اور گیپ
तो अब देखिए यहां पर हमने कहा कि ये देखो एक स्पेस है तो ये जो स्पेस होता है इसको वाइड्स बोलते हैं ये एटम्स के बीच का वो स्पेस नहीं है ठीक है तो दिस इज डिफरेंट देन दैट ऑफ दिस तो ये आपका अलग है लिक्विड के अंदर क्या होता है लिक्विड के अंदर हमारे पास जो एटम्स होते हैं उसके बीच में थोड़ा सा स्पेस ज्यादा होता है इन केस ऑफ लिक्विड द इंटर मल्टर स्पेस इज मोर देन दैट ऑफ सॉलिड्स बट द इंटर मल्टर फोर्स इज मिनिमम देन दैट ऑफ सॉलिड ठीक है तो ये चीजें दोनों में अलग अलग होंगी तो देखिए जब गैप आपका ज्यादा होता है इंट्रेक्शन कम होता है आपके बीच में अगर गैप देखिए इसके बीच में आपको गैप साफ साफ दिख रहा है तो गैप अगर ज्यादा होगा स्पेस ज्यादा है तो इंट्रेक्शन कम होगा इंट्रेक्शन कम होगा मतलब इंटरमल का फोर्स कम होगा लेस होगा ठीक है अगर हम गैस की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस में होंगे ठीक है जैसे मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं गैस जो है घर के अंदर कोई गैस लीक हो रही है एलपीजी गैस लिक्विड पेट्रोलियम गैस तो वो गैस के मालिकूस पूरे घर में फैल जाते हैं इसका मतलब क्या है कि इनके बीच में जो इंटर मल्टर फोर्स है वो निग्लिजिबल है निग्लिजिबल का मतलब क्या होता है बिल्कुल काम नहीं कर रहा है इनके मालिकूस के बीच फोर्स बिल्कुल काम नहीं कर रहा है ठीक है हाँ लेकिन गैसेस मालिकूस के बीच में जो है वो रिपल्सिव फोर्स काम करता है वो आगे की बात है फिलहाल आपको भी यही जानना है तो यहाँ पे जो इंटर मल्टर फोर्स है वो मिनिमम है क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है और जो इंटर मल्कर स्पेस है वो मैक्सिमम है ठीक है तो ये इस तरीके से गैस के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे तो ये मेटल्स की तीन स्टेट हैं जिसको बोलते हैं सॉलिड लिक्विड और गैस तो इस तरीके से फोर्स इंटर मल्कर फोर्स और इंटर मल्कर स्पेस को हम जो है वो करके चीजों को जो है वो नोटिफाई कर सकते हैं ठीक है नॉर्व विल डिस्कस नेक्स्ट मेटर जो होता है मेटर की अगर हम आपसे बात करें तो मेटर को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे देखिए मेटर आपका जो होता है वो प्योर सब्सटेंस का पार्ट होता है प्योर सब्सटेंस का पार्ट होता है तो मेटर के अंदर आपका प्योर सब्सटेंस आता है प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट आता है और कंपाउंड आता है बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ये तो एलिमेंट आपका क्या होता है एलिमेंट आर दो इन विच किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से उसको हम ना बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं ठीक है वी कांट प्रिपेयर और डिस्ट्रॉय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड ठीक है चाहे कुछ भी केमिकल मेथड यूज कर लें चाहे कुछ भी फिजिकल मेथड हम यूज कर लें बट हम एलिमेंट्स को ना प्रिपेयर कर सकते हैं ना इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बिगाड़ सकते हैं इसकी एक अपनी आइडेंटिटी होती है उसको हम बोला करते हैं एलिमेंट बोला करते हैं क्या बोला करते हैं हम एलिमेंट बोला करते हैं उसके बाद हमारे पास क्या होता है कंपाउंड होता है तो कंपाउंड हमारे पास क्या होता है एटम से मिलकर बना होता है कंपाउंड हमारे पास क्या होता है एटम से मिलकर बना होता है अब आप कहेंगे एटम क्या होता है तो एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन तो कोई भी जो एटम होता है जैसे हमारे लिए चौक है जो उसके अंदर एटम है तो वो एटम केमिकल रिएक्शन में टेक ऑफ पार्ट करते हैं यानी रिएक्शन को कराने में मदद करते हैं तो एटम एक ऐसा पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में टेक ऑफ पार्ट करता है यानी रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेता है उसको मैटम बोला करते हैं ठीक है तो वही मैंने आपको बताया कंपाउंड इज दैट इन विच द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और टू मोर देन एटम्स एटम्स को मिल करके हम कंपाउंड को बनाया करते हैं कंपाउंड हमारे पास देखिए मैं आपको लिखा हुआ है सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं तो एलिमेंट्स और कंपाउंड होता है एलिमेंट बहुत बेसिक चीजें हैं एलिमेंट्स क्या होता है जिसमें हम किसी भी चीज को जो है ना बिगाड़ सकते हैं ना बना सकते हैं ठीक है उसकी एक अपनी ओन आइडेंटिटी होती है कंपाउंड्स uh, में आपको बताया था इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन आइटम्स दो टाइप का होता है इट मे बी टू टाइप्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में क्या होता है द केमिस्ट्री कंसिस्ट विद कार्बन जिसमें कार्बन वाली जो केमिस्ट्री होती है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें सारे हम जो जब मतलब कंपाउंड के बारे में बात करेंगे उसमें कार्बन ही होगा इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है जिसमें कार्बन नहीं होता है ठीक है एक्सेप्ट कार्बन ठीक है कंपाउंड स्टडी एक्सेप्ट कार्बन जितने भी कंपाउंड होते हैं अगर उसमें कार्बन नहीं है तो उसको हम बोला करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आएगा तो इस तरीके से ये चीजें आ जाएंगी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट चीजों को लिख लीजिए तो मेटर के बारे में सॉलिड लिक्विड गैस होता है मेटर जो है तीन टाइप का होता है इनके बीच में जो आपको डिस्कस करना है वो इंटरमलर फोर्स और इंटरमल्कर स्पेस को डिस्कस करना है ठीक है फिर हम यहाँ पे बात करते हैं प्योर सब्सटेंस तो प्योर सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट्स कंपाउंड आता है एलिमेंट्स की एक अपनी आइडेंटिटी होती है यहाँ पर क्या होता है एलिमेंट्स को हम ना प्रिपेयर कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्राई कर सकते हैं द 
दैट कंपाउंड इज दैट ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच द स्टडी ऑफ द ऑल टाइप ऑफ कंपाउंड एग्जिस्ट विद कार्बन और इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है जिसमें कार्बन नहीं होता है उन हम कंपाउंड को डिस्कस करेंगे सो नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस्ड नेक्स्ट लेक्चर मिक्सचर के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे थैंक यू